şu noktaya tekrar bakın. Orası evimiz. O biziz. Sevdiğiniz ve tanıdığınız, adını duyduğunuz, yaşayan ve ölmüş olan herkes onun üzerinde bulunuyor. Tüm neşemizin ve kederimizin toplamı, binlerce birbirini yalanlayan din, ideoloji ve iktisat öğretisi, insanlık tarihi boyunca yaşayan her avcı ve toplayıcı, her kahraman ve korkak, her medeniyet kurucusu ve yıkıcısı, her kral ve çiftçi, her aşık çift, her anne ve baba, umut dolu çocuk, mucit, kaşif, ahlak hocası, yol siyasetçi, her süperstar, her yüce önder, her aziz ve günahkar onun üzerinde. Bir gün ışığı hüzmesinin üzerinde asıl duran o toz devresinde. Evrenin sonsuzluğu karşısında dünya çok küçük bir sahne. Bütün o generaller ve imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün. Kazandıkları zaferle bir toz tanesinin bir anlık efendisi oldular. O zerrenin bir köşesinde oturanların başka bir köşesinden gelen ve kendilerine benzeyen başkaları tarafından uğradığı bitmez, tükenmez eziyetleri düşünün. Ne çok yanılgıya düştüler. Birbirlerini öldürmek için ne kadar evlisliydiler. Birbirlerinden ne kadar çok nefret ediyorlardı. Öbürlenmelerimiz, kendimize atfettiğimiz önem, Evrende ayrıcalıklı bir konumumuz olduğu hakkındaki hezeyanımız hepsi bu soluk ışık noktası tarafından yıkılıyor. Gezegenimiz onu saran uzayın karanlığı içinde yalnız bir toz zerresi. Bu muazzam boşluk içindeki kaybolmuşluğumuzda bizi bizden kurtarmak için yardım etmeye gelecek kimse yok. Dünya üzerinde hayat barındırdığını bildiğimiz tek gezegen en azından yakın gelecekte gidebileceğimiz başka yer yok. Ziyaret edebiliriz ama henüz yerleşemeyiz. Beğenin veya beğenmeyin şu anda dünya sığınabileceğimiz tek yer. Gök bilimin mütevazılaştırıcı ve kişilik kazandıran bir deneyim olduğu söylenir. Belki de insan kibrinin ne kadar aptalca olduğunu bundan daha iyi gösteren bir fotoğraf yoktur. Bence birbirimize daha iyi davranma sorumluluğumuzu vurguluyor. Ve bu mavi noktaya biricik yuvamız var.